ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഈ ചിക്കൻ പീസ് നല്ല നീളത്തിൽ നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അധികം കട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല അധികം തിന്നാവാനും പാടില്ല പിന്നെ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ക്യാപ്സിക്കം കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഓണിയൻ ഗാർലിക്ക് പിന്നെ ചില്ലി സോസ് സോയ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ബൗളില് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോയ സോസിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്ക ചൈനീസ് ഡിഷുകളിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവര് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രാഗൺ ചിക്കനും അങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അത് കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടാണ് ആ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവില്ല കോൺഫ്ലോർ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കോട്ടിംഗ് നല്ല തിക്കായിട്ടായിരിക്കണം വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടുമ്പോൾ ചിക്കനും കോൺഫ്ലോറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എനിക്ക് അത്ര തിക്കല്ലാന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നല്ല എരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളകോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില്ലി സോസോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഇത്ര തിക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഒരു നീട്ടത്തിലാ ഇതിന് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ക്യാപ്സിക്കം ആണെങ്കിലും ഉള്ളിയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു നീളത്തിലാ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ കുരുവൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനിൽ ഈ റെഡ് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് ഗ്രീൻ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല കളർഫുള്ളാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നേരിയതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കാഷ്യൂ നഷ്ടം കൂടെ വേണം ഇനി നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
എന്നിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓരോന്നായി സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പോകും ഇതിന് നല്ല തിക്ക് കോട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നോർമലി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് എണ്ണയൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓവറായിട്ട് വരുന്ന എണ്ണയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോസുകളെല്ലാം ഇനി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും നാല് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൈനീസ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നന്നായി അടിഞ്ഞു പോവാതെ കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ചൈനീസ് ഡിഷുകൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആവുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ നാസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സോസുകളെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കല് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബറ്റൽ മുളക് നേരെ പകുതിയാക്കി മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാറാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൈനീസ് ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്